കല്യാണ ബാലിലെ പ്രസൻ ഇവരെ അറിമുഖപ്പെടുത്തുമോ നാ ബ്രാഹ്മീൻ ഓക്കെ അയ്യർ വടമ ശരി ഇവ ഞാൻ കൂടെ സിവിൽ കോൺട്രാക്ടർ വർക്ക് പണിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങളോട് ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ ബിസിനസ്സിൽ ജോയിൻ പണി പണിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് വെരി ഗുഡ് ഈ ബിസിനസ് ബേസിക്കലി ചലഞ്ചർ ശരി അവങ്ങ നാ എക്സ്പെക്ട് പണ്ടറതു ഫസ്റ്റ് പ്രിഫറൻസ് ബേസിക്കലി ചലഞ്ചർ ആർന്ന അക്സെപ്റ്റഡ് ഓക്കെ പയ്യനക്ക് എന്ത വിധമാണ് കുറേകളും കിടയാതെ ശരി ശരി ஏனா இது சொன்ன உடனே எதிர்பார்க்கிறது பையனுக்கு ஏதோ இருக்குன்னு நினைப்பாங்க நிச்சயமா நிச்சயமா என் பையனை பொறுத்த வரையும் அவங்க அம்மா அப்படி இருக்குதனால எனக்கு வர லைஃப் பார்ட்னரோ அப்படி மேக்ஸिमम அப்படி இருந்தாதான் வெரி குட் ஏத்துபா அப்படிங்கற ஒரு மெண்டாலிட்டி இல்ல நல்ல நல்ல தாட் process அது एक्चुअली ரைட் ஓகே பிரசன்னா அவட அம்மா சரி எங்களுக்கு எந்த எதிர்பார்ப்பும் கிடையாது சரி பொண்ணு வந்து +1 +2 படிச்சா வீட்டுக்கு அனுசரணையா அனுசரணையா என் பையனைய பாத்துக்கற மனைவியா சரி நல்ல பொண்ணா கிடைச்சா போறோம் ஓகே பிரசன் சொல்லுங்க பிகாம் எம்பிஏ முடிச்சிருக்கேன் சரி எனக்கு வரப்போற வைஃப் வந்து என் நல்ல வைஃபா இருக்கத விட எங்க அப்பா அம்மா நல்லா பாத்துக்கணும் நல்ல மருமகளாவும் நல்ல மகளாவும் இருக்கணும் வெரி குட் மத்தது பெரிய எதிர்ப்பு பார்ப்ப எதுவும் இல்ல வெரி குட் சோ ஃபர்ஸ்ட் பிரெஃபரன்ஸ் வந்து ஃபிசிக்கலி சவாலஞ்ச் ஓகே அதுதான் ரொம்ப நல்லா இருப்பீங்க थैंक यू सो मच ரைட் ஓகே பிரசன் அவரோட விஷன் வந்து ரொம்ப அருமையா இருக்கு அவங்க அம்மா ஃபிசிக்கலி சவாலஞ்ச் அதே மாதிரி தனக்கு வரக்கூடிய மனைவியும் ஃபிசிக்கலி சவாலஞ்ச் पर्सनல் இருந்த பரவாயில்லைன்னு யோசனை பண்றாரு நல்ல எண்ணங்கள் உடையவங்க நல்லா இருக்கணும் இதான் கல்யாண மாலையோட ஆசை இந்த குடும்பம் மாத்திரம் இல்ல இந்த தலைமுறையே நல்லா இருக்கணும்னு வாழ்த்துறோம் நன்றி வணக்கம் டி எம் பிரசன்ட் பதிவேண் டபுள் ஃபோர் டபுள் ஒன் டூ ஜீரோ வயது இருபத்தி எட்டு பிகாம் எம்பிஏ முடித்தவர் சென்னையில் சொந்த தொழில் செய்பவர் இவர் பிளஸ் டூ படித்த குடும்ப பாங்கான மணமகளை எதிர்பார்க்கிறார் பிரசன்ட் பற்றிய விரிவான விவரங்கள் கே எம் மேட்ரிமணி டாட் காம் வெப்தளத்தில் கல்யாண மாலையில உமா சங்கர் இவர் அறிமுகப்படுத்துறோம் வயது முப்பது டிஎம்இ பிஜிடிசிஏ மற்றும் என்டிடி பண்ணிருக்கிறாரு திருச்சியில ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜராக ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கிறாரு டிகிரி படித்த குடும்ப பாங்கான பெண் தனக்கு மனைவி அவர்னு விரும்புறாரு உமா சங்கர் விரும்புற மாதிரி படித்த குடும்ப பாங்கான பெண் அவருக்கு மனைவியா உடனடியாக அமைந்திட கல்யாண மாலையின் மனப்பூர்வமான வாழ்த்துக்கள் கல்யாண மாலையில் ஸ்ரீனிவாசன் இவர் அறிமுகப்படுத்துகிறோம் வயது முப்பத்தி ஒன்று பிகாம் பிஜி டிஎம்எம் பண்ணியிருக்கிறாரு எம்பிஏ பண்ணிட்டு இருக்கிறாரு சென்னை எம்என்சியில் எக்ஸிகூட்டிவ் மேனேஜராக ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கிறாரு டிகிரி படித்து வேலைக்கு செல்லும் பெண் தனக்கு மனைவியாக வந்தால் நல்லா இருக்கும் நினைக்கிறாரு ஸ்ரீனிவாசன் நினைக்கிற மாதிரி பெண் அவருக்கு மனைவியாக உடனடியாக அமைந்திட கல்யாண மாலையின் மனப்பூர்வமான வாழ்த்துக்கள் கல்யாண மாலையில் ரேணுகா தேவி இவங்களை அறிமுகப்படுத்துறோம் நாங்க பலிஜா நாயுடு சேர்ந்தவங்க சரி எனக்கு ரெண்டு பொண்ணுங்க சரிங்க நான் முத பொண்ணு பிகாம் படிச்சு எம்பிஏ முடிச்சிருக்கா சரி அவளுக்கு தான் நாங்க பாத்துட்டு இருக்கோம் வெரி குட் அவளுக்கு வந்து சென்னையிலயோ அல்லது வெளியூரா இருந்தாலும் பரவாயில்ல சரி பிரைவேட்டா இல்ல கவர்மெண்ட் ஜாபு சரி அல்ல பிசினஸ் ஆனாலும் பரவாயில்ல ஓகே ஆனா அவளுக்கு செவ்வாய் தோஷம் இருக்கு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஜாதகம் இருந்தா நமக்கு நல்லா இருக்கும் ஓகேங்க ரைட் சொல்லுங்கமா மருமகன் எப்படி வேணும் உங்களுக்கு கல்யாணம் <laughs> 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 மனப்பூர்வமான <laughs> வாழ்த்துக்கள் <laughs> கல்யாண மாலையில் கற்பகம் இவங்களை அறிமுகப்படுத்துகிறோம் வயது இருபத்தி ஒம்பது சிஏ பண்ணியிருக்கிறாங்க சென்னை எம்என்சியில் சீனியர் ஆடிட்டராக ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க தற்போது யூஎஸ் நியூ ஜெர்சியில் டெபுடேஷனில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க மே மாதம் இந்தியாவுக்கு வராங்க இவர் தனக்கு அமைய போகும் கணவர் சாஃப்ட்வேர் ப்ரொஃபஷனலாவோ ஆடிட்டராகவோ டாக்டராகவோ இருந்தால் பரவாயில்லைன்னு எதிர்பார்க்குறாங்க கற்பகம் எதிர்பார்க்கிற மாதிரி ப்ரொஃபஷனில் உள்ள நல்லவர் அவங்களுக்கு கணவராக உடனடியாக அமைந்திட கல்யாண மாலையின் மனப்பூர்வமான வாழ்த்துக்கள் கல்யாண மாலையில் ராஜேஷ் குமார் உங்களை அறிமுகப்படுத்துகிறோம் இந்த வாய்ப்பு கொடுத்த ஐயா சேர்மனை அவர்களுக்கு எனக்கு 
குடும்பத்தார் நார்பில் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் சரி முதலியாரில் செங்குந்தர் வகுப்பை சேர்ந்தவரும் சரி எனக்கு வந்து இரண்டு மகன்கள் ஓகே முதல்வனுக்கு கல்யாணம் ஆகிடுது சரி இரண்டாவது பையன் தான் இவர் இவனுக்கு தான் இப்போ வரும் தேடின்னு இருக்கும் சரி மூன்றாவது பெண் சரி எங்கள் குடும்பத்துக்கு இவன் வந்து செல்ல பிள்ளை அவர் வந்து சினர்ஜி மெரின் கார்பரேஷன் ஆஃப் பிரைவேட் லிமிட் சிங்கப்பூர் பேஸ்டு கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணுறாரு சரி கூட்டு குடும்ப நாங்க சரி எங்கள் வீட்டுக்கு வர மருமகள் வந்து டிகிரி படித்த நடுத்தர குடும்பத்தை சேர்ந்த எங்கள் குடும்பத்தை அனுசரித்து போகிற மாதிரி கிடைச்சா என்ன ஓகே ராஜேஷ் குமார் என்னென்ன படிச்சிருக்கிறீங்க டிப்ளமா இன் என்வயர்மெண்ட் பண்ணியிருக்கேன் சரி அப்புறம் பிபிஏ வந்து கரஸ்ல பண்ணியிருக்கேன் சரி அப்புறம் மெரைன் முடிச்சுட்டு நான் வந்து ஷிப்பிங்கில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன் இப்போ ஃபர்தராக பாம்பேல படிக்க ஃபர்தராக ஆமாம் எக்ஸாம் காண்டி பாம்பே போயிருக்கேன் ஓகே சைலிங் என்ன டைம் உங்களுக்கு சைலிங் நான் ஷிப்பில் போயிட்டு ஒரு ஃபோர் மந்த்ஸ் இருக்கேன் ஃபோர் மந்த்ஸ் அப்புறம் ஒரு டூ மந்த்ஸ் த்ரீ மந்த்ஸ் ஆஃப் இருக்கும் மனைவி எப்படி வேணும் மனைவியில் அப்பாவே சொல்லிட்டாரு எல்லாமே அதனால் அதே மாதிரி இருந்தால் நீங்கள் கேட்குற மாதிரி ஒரு நல்ல ஒய்ஃப் உங்களுக்கு கல்யாண மாலை மூலமாக கிடைப்பாங்க சிறந்த மருமகன் வருவாங்க இந்த நிகழ்ச்சியில் வந்து கலந்துக்கிட்டீங்க வாழ்த்துக்கள் வணக்கம் எஸ் எஸ் ராஜேஷ்குமார் பதிவெண் சிக்ஸ் ஜீரோ த்ரீ ஜீரோ த்ரீ ஜீரோ வயது முப்பத்தி இரண்டு டிப்ளமா மற்றும் பிபிஏ படித்தவர் சென்னையில் தனியார் நிறுவனத்தில் பணியில் உள்ளவர் இவர் பட்டதாரி மணமகளை எதிர்பார்க்கிறார் ராஜேஷ்குமார் பற்றி விரிவான விவரங்கள் கே எம் மேட்ரிமணி டாட் காம் வெப்தளத்தில் எங்க கல்லூரியில ஒரு ஆசிரியர் உயிரை கொடுத்து பாடம் நடத்துவாருமா ஒரு நாள் நான் வராண்டால போயிட்டு இருக்கேன் ரெண்டு பயில முன்னாடி பேசிட்டு போறான் மாப்பிள மனுஷன் ஒரு சாண் வயிற்றுக்கு என்னமா கத்துறாயா இன்றைய இளைஞர்களின் எதிர்காலம் பிரகாசமாக இருக்கிறதா பல்வேறு துறையைச் சேர்ந்த பிரபலங்கள் பேச்சாளர்களாக பங்கேற்க விறுவிறுப்பான விவாதத்தின் மீது நடுவரின் தீர்ப்பு ஒரு தீர்ப்பு ரொம்ப இக்கட்டான நிலைமை என்ன சொல்றது பிரகாசம்னு சொல்லவா பிரகாசம் இல்லைன்னு சொல்லவா இவர் பேசின பிறகு எப்படி பிரகாசம் இல்லைன்னு சொல்றது அவர் அடுக்கிறார் பெண்கள் எப்படிலாம் வளர்ந்துருக்கிறாங்க ஒரு காலத்தில் பெண்கள் எப்படி இருந்தாங்கன்னா பாரதி ரொம்ப கவனமாக ஒரு கவிதை எழுதினான் பெண்ணுக்கு ஞானத்தை வைத்தான் நான் இங்கே இருக்க பெருமக்களுக்கு சொல்கிறேன் நீங்கள் யாருடைய கவிதையை படித்தாலும் சரி படிக்காவிட்டாலும் சரி தினம் ஒரு அரை மணி நேரம் பாரதியை மட்டும் வாசியுங்கள் ரொம்ப உற்சாகமாக இருக்கும் பெண்ணுக்கு ஞானத்தை வைத்தான் புவி பேணி வளர்த்திடும் ஈசன் நல்ல கவனிங்க அடுத்த வரி மண்ணுக்குள்ளே சில மூடர் என்ன சொல்லியிருக்கணும் ஞானத்தை வைத்தான் அப்போ மண்ணுக்குள்ளே சில மூடர் அந்த மாதர் ஞானத்தை கெடுத்தார்னு தானே சொல்லியிருக்கணும் ஆனால் எவ்வளோ கவனமாக கவிதை எழுதுனா மண்ணுக்குள்ளே சில மூடர் நல்ல மாதர் அறிவை கெடுத்தார் அப்படின்னு எழுதுனா என்ன அர்த்தம் தெரியுமா சமூக நிலைகளால் மாதருடைய அறிவை பேதலிக்க வைக்க முடியுமே ஒழிய உச்சத்தில் இருக்கக்கூடிய மாதரின் ஞானத்தை தொட முடியாது என்று எழுதி அந்த வெளிச்சம் இப்போ வந்திருக்கு பெண்கள் ஞானத்தை நோக்கி பயணப்பட ஆரம்பித்து விட்டார்கள் அப்புறம் எப்படி பிரகாசம் இல்லாமல் இருக்கணும் மூணு பேர் அது ரெண்டு பாட்டி ஒரு தாத்தா முகுந்த் அப்படின்னு ஒரு பதினஞ்சு வயசு பையன் சார் பத்திரிகையில் படித்தேன் பதினஞ்சு பஜன்ஸ் சேர்ந்து தெய்வீகத்தின் அழைப்பு அப்படின்னு ஒரு ஆல்பம் போட்டிருக்கான் அந்த பையன் வந்து ஆர்டிசம் என்கிற நோயினால் பாதிக்கப்பட்டவன் ஆர்டிசம்னா என்னென்னா சரளமாக பேச வராது யாராவது ஏதாவது சொன்னால் எவ்வளோ உன்னிப்பாக கவனித்தாலும் பாதி தான் விளங்கும் பாதி விளங்காது அப்படி ஒரு ஆர்டிசம் என்கிற கொடுமையான நோயால் பாதிக்கப்பட்ட பதினைந்து வயது இளைஞன் பதினைந்து மிகச்சிறந்த பஜனை பாடல்களை வைத்து டிவைன் அன்பிளக்டு என்ற ஒரு ஆல்பத்தை கொடுக்கிறான் என்று சொன்னால் இப்படிப்பட்ட இளைஞர்கள் இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்தில் எப்படி பிரகாசம் இல்லாமல் ஆதிராங்கிற ஒரு கேரள பெண் பதினைஞ்சு வயசு வயலின் என்கிற அந்த இசைக்கருவியில் அப்படி ஒரு சாதனை பண்ணியிருக்கிறார் எவ்வளவு பெரிய சாதனைகளை பிள்ளைகள் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் மூணு பேரும் இருட்டுத்தனமாக பேசிக்கொண்டு அப்படின்னா அவர் கோவப்படுறார் அதாவது இதில் என்ன பெரிய கொடுமைனா ஃபுட்பாலில் தொங்கிக்கிட்டு போகிறவன் ரொம்ப ரேரு கொஞ்சம் பேர் தான் இவர் சொல்கிறாரு இவர் சொல்கிற உதாரணத்தையெல்லாம் இவங்க என்ன சொல்கிறாங்க கொஞ்சம் தான் கொஞ்சம் பெர்சன்டேஜ் தாங்க ஆனால் நல்லா நிதானமாக யோசிச்சு பாருங்கள் பெருவாரியான இளைஞர்களை வைத்து கொண்டு தானே தீர்ப்பு சொல்ல முடியும் அங்கே ஒன்றும் இங்கே ஒன்றுமா இருக்கிறவங்கள வச்சுட்டு சொல்ல முடியாது இப்போ அங்கொன்று இங்கொன்றுமா ஃபுட்போர்டில் தொங்குறவன் இருக்கானா இல்லை இவர் சொல்கிற இளைஞர்கள் இருக்காங்களா யோசிச்சு பாருங்கள் இவங்க நல்லா அருமையாக பேசினாங்க இளைஞர்களுடைய எதிர்காலத்தை உத்தரவாதப்படுத்தக்கூடிய மிகப்பெரிய களம் கல்விக்கூடம் தானே 
அங்கே தானே ஷேப் ஆகணும் அவன் அந்த கல்விக்கூடங்கள் எப்படி இருக்குது கேபிடேஷன் ஃபீ வாங்குகிற கல்விக்கூடத்தில் நன்றே தரினும் நடுவுகந்தா மாக்கத்தை அன்றே ஒளிய விடலுங்கிற திருக்குறளை சிலபஸில் வைக்க முடியுமா இத்தனை லட்சம் ரூபா கொடுன்னு பிடுங்கிட்டு ஆசிரியருக்கு அப்பாயின்மெண்ட் கொடுத்துருக்குறான் அங்கே போய் நன்றே தரினும் நடுவுகந்தா மாக்கத்தை அன்றே ஒழிய விடல் தவறான வழியில் வர்ற பணத்தை அன்னைக்கே தூக்கி எறி என்று திருவள்ளுவர் சொல்லி இருக்கிறாருன்னு அந்த பள்ளிக்கூடத்திலையோ அந்த கல்லூரியிலையோ ஒரு ஆசிரியர் பாடம் நடத்த முடியுமா நல்லா யோசிச்சு பாருங்க சார் ஒரு பஸ்ஸில் ஓட்டம் இருக்கு அவ்வளோ பெரிய ஓட்டம் இருக்கு அந்த ஓட்ட வழியாக ஒரு குழந்த பச்சை குழந்த சார் அந்த பெற்றோர்கள் எவ்வளோ வருத்தப்பட்டிருப்பாங்க பிள்ளை படிச்சுட்டு வரவங்க நம்பி தானே அனுப்பிச்சான் வாழ்க்கையை முடிச்சுட்டே அப்படின்னு அரசு ஒரு சட்டம் போட்டால் அதுக்கு எதிராக போர் கொடி தூக்குறான் எப்படிங்க எதிர்காலம் நல்லா இருக்கும் அந்த யதார்த்தத்தை எல்லாம் சிந்திச்சு பார்க்கணுமா இல்லையா யோசிச்சு பாருங்க பெரும் சிலபஸ் தானே சார் மூளையை வீங்க வைக்கிற கல்வி தான் இருக்கிறதே ஒழிய மனசை விரிவு செய்கிற கல்வி இன்றைக்கு இல்லை எங்க வீட்டில் ஒரு பாட்டி இருக்கா அவ ஒரு சீரியலை தொடர்ந்து பார்ப்பா அவ பார்க்காத காலகட்டத்தில் இங்கே புருஷனை மாற்றிட்டாங்க முப்பத்தஞ்சு நாள் கழிச்சு தலைக்கு தண்ணிய ஊத்திட்டு வந்து உட்காந்துட்டான் என் பாட்டி கேட்கா இவ புருஷன் இவன் இல்லையே கொஞ்ச நாளா இவன் தப்பா புருஷன் இன்றைய இளைஞர்களின் எதிர்காலம் பிரகாசமாக இருக்கிறதா நடுவரின் தீர்ப்பு வரந்தலை அறிமுகப்படுத்திய பிறகு தொடர்கிறது கல்யாண மாலையில ரவி உங்களை அறிமுகப்படுத்துறோம் நான் ரவியினுடைய அக்காவை கல்யாணம் பண்ணியிருக்கேன் சரி ரவி வந்து அவங்களுடைய தகப்பன் தாய் ரெண்டு பேரையும் இழந்தவர் ஓஹோஹோ ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு முன்னுக்கு வந்த குடும்பம் ஓகே ஒரு துரதிருஷ்டவசமாக அவர் டைவர்சி ஆகிட்டார் ஓகே நாங்கள் தமிழ் ஸ்பீக்கிங் பிராமின் கம்யூனிட்டி சரி இதே கம்யூனிட்டியில் ஒரு நல்ல வரன் ரவிக்கு கிடைக்கும்னு சொல்லி ஆண்டவனுடைய அருளாலையும் ஓகே கல்யாணம் ஆலையினுடைய உதவியாலையும் ஓகே எல்லாம் ஒரு அந்த இறைவனை கேட்டுக்கிறேன் நிச்சயமா நீங்கள் கேட்குறது அப்படியே கிடைக்கும் ரவி நான் பி எம்பிஏ படிச்சுட்டு கேட்டர்புலர் நிறுவனத்தில் சப்ளை செயின் இன்ஜினியராக பண்ணி புரியுறேன் சரி ரைட் ஓகே நான் எதிர்பார்க்குறது என்னென்னா நல்ல ஒரு குடும்பத்துக்கு இறங்கினமான ஒரு நல்ல ஒரு பெண்ணாக எனக்கு ஒரு மனைவியாக அமையணும்னு ஓகே கல்யாண மாலையை வந்து உதவியை நான் நாடிக்கிறேன் நிச்சயமா அதே மாதிரி இறைவனோட அருளையும் நான் இது பிரார்த்திக்கிறேன் கிடைக்கும் இறையருளோட ரவிக்கு இப்பொழுது அமைய போகும் இந்த வாழ்க்கை மிக சிறப்பானதாக இருக்கணும் அவரை வந்து எல்லாமா இருந்து பார்த்துக்கூடிய அருமையான மனைவி கல்யாண மாலை மூலமாக தவிக்கு உடனடியாக அமையணும்னு மனப்பூர்வமாக வாழ்த்துறோம் இந்த நிகழ்ச்சியில் வந்து கலந்துக்கிட்டீங்க வாழ்த்துக்கள் வணக்கம் ரொம்ப நன்றி ஆர் ரவி பதிவேன் சிக்ஸ் ஒன் நைன் த்ரீ எயிட் சிக்ஸ் வயது நாற்பது பிஇ எம்பிஏ முடித்தவர் தனியார் நிறுவனத்தில் பணியில் உள்ளவர் விவாகரத்து ஆனவர் இவர் குடும்ப பாங்கான மணமகளை எதிர்பார்க்கிறார் ரவி பற்றிய விரிவான விவரங்கள் கே எம் மெட்ரிமினி டாட் காம் வெப்தளத்தில் கல்யாண மாலையில கார்த்திகா இவங்களை அறிமுகப்படுத்துறோம் வயது இருபத்தி எட்டு எம்எஸ்சி பண்ணிருக்கிறாங்க பெங்களூர் எம்என்சியில டீம் லீடா ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க பிஜி அல்லது ப்ரொபஷனல் டிகிரி முடித்து நிரந்தர வேலையில இருக்கிற நல்லவர் தனக்கு கணவரா வரணும்னு எதிர்பார்க்கிறாங்க கார்த்திகா எதிர்பார்க்கிற மாதிரி நல்லவர் அவங்களுக்கு கணவரா உடனடியா அமைந்திட கல்யாண மாலையின் மனப்பூர்வமான வாழ்த்துக்கள் கல்யாண மாலையில் சக்திவேல் இவர் அறிமுகப்படுத்துகிறோம் வயது இருபத்தி ஒம்பது எம்எஸ்சி கெமிஸ்ட்ரி பண்ணியிருக்கிறாரு சென்னை எம்என்சியில் ரிசர்ச் அசோசியேட்டாக ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கிறாரு டிகிரி படித்த அழகான பெண் தனக்கு மனைவியாக வரணும்னு விரும்புகிறாரு சக்திவேல் விரும்புகிற மாதிரி அழகான பெண் அவருக்கு மனைவியாக உடனடியாக அமைந்திட கல்யாண மாலையின் மனப்பூர்வமான வாழ்த்துக்கள் கல்யாண மாலையில் நியூயார்க் யூஎஸ்ஏல சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியராக இருக்கிற தினேஷ் இவர் அறிமுகப்படுத்துறோம் பையன் வந்து ரொம்ப சார்மிங் சரி அண்ட் வெரி சாஃப்ட் ஸ்போக்கன் சரி அண்ட் வெரி இன்டெலிஜென்ட் ஓகே ஸோ எனக்கு அது வந்து கேத்த மாதிரி சரி ஃபேர் கேர்ள் அண்ட் ப்ரொஃபஷனல் ஓகே டவுன் டு அர்த் கேர்லாக வேணும் ரைட் ஓகே முதலியார் அண்ட் முதலியார் பிள்ளை செட்டியார் இதில் வெரி குட் ஸ்னோபா வெரி குட் ஸோ அந்த மாதிரி இருந்தால் தினேஷுக்கு 
அருமையான மனைவியா உடனடியா கல்யாண மாலை மூலமா வந்து அமைவாங்க இந்த நிகழ்ச்சியில வந்து கலந்துக்கிட்டீங்க வாழ்த்துக்கள் வணக்கம் எஸ் தினேஷ் பதிவேன் ஃபைவ் டூ நைன் சிக்ஸ் சிக்ஸ் போர் ஃபைவ் முப்பது பிடெக் எம் எஸ் முடித்தவர் எம்பிஏ படித்துக் கொண்டிருப்பவர் சாப்ட்வேர் இன்ஜினியராக நியூயார்க்கில் பணியில் உள்ளவர் இவர் நன்கு படித்து நல்ல பணியில் உள்ள மனமகளை எதிர்பார்க்கிறார் தினேஷ் பற்றிய விரிவான விவரங்கள் கே எம் மேட்ரிமணி டாட் காம் வெப்தளத்தில் கல்யாண மாலையில் வனிதா ஸ்ரீ இவங்களை அறிமுகப்படுத்துகிறோம் வயது முப்பத்தி ஒன்று பிஏ பண்ணியிருக்கிறாங்க சென்னையில் இருக்கிறாங்க பிஜி அல்லது ப்ரொஃபஷனல் டிகிரி முடித்து நிரந்தர வேலையில் இருக்கிற நல்லவர் தனக்கு கணவராக வரணும் நினைக்கிறாங்க வனிதா ஸ்ரீ நினைக்கிற மாதிரி நல்லவர் அவங்களுக்கு கணவராக உடனடியாக அமைந்திட கல்யாண மாலையின் மனப்பூர்வமான வாழ்த்துக்கள் கல்யாண மாலையில் மோகன் இவர் அறிமுகப்படுத்துகிறோம் வயது முப்பத்தி மூணு பிஏ படிச்சிருக்கிறாரு சென்னை எம்என்சியில் சீனியர் என்ஜினியராக ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கிறாரு டிகிரி படித்த அழகான பெண் தனக்கு மனைவியாக வரணும்னு விரும்புகிறாரு மோகன் விரும்புகிற மாதிரி நல்ல பெண் அவருக்கு மனைவியாக உடனடியாக அமையணும்னு கல்யாண மாலை மூலமாக மனப்பூர்வமாக வாழ்த்துறோம் கல்யாண மாலையில் அறிமுகமாகும் வரன்களின் விவரங்களை பெற கல்யாண மாலை நிகழ்வுகள் படப்பிடிப்பு பற்றி அறிய கல்யாண மாலை சிக்ஸ் பார் ஒன் ராமசாமி ஸ்ட்ரீட் டி நகர் சென்னை செவன்டீன் போன் டூ ஃபோர் த்ரீ ஃபோர் ஒன் த்ரீ டபுள் ஜீரோ டூ ஃபோர் த்ரீ ஃபோர் ஒன் ஃபோர் டபுள் ஜீரோ இமெயில் இன்ஃபோ அட் கே எம் மேட்ரிமோனி டாட் காம் சொன்னீங்களா ஒரு பெரிய லிஸ்டு ஹார்டி கல்ச்சர் செரி கல்ச்சர் அக்ரிகல்ச்சர் வேர் இஸ் கல்ச்சர் பாடத்தில எல்லாம் கல்ச்சர் இருக்கியா வாழ்க்கையில கல்ச்சர் எங்க இருக்குதா அதை சொல்லிக் கொடுக்குறீங்களா சொல்லி கொடுக்குறீங்களா என்ன சொல்லி கொடுத்தோமா நான் கொடுத்தனா எனக்கு சிலபஸ் முடிச்சா போதும் முடிக்காட்டாலும் சம்பளம் உண்டு சிலபஸ் என்ன சார் முன்னாடி இந்த அடிப்பாம்புன்னு ஒன்று இருக்கும் இப்படியே புசுக்கு புசுக்குன்னு அடிப்பான் பஞ்சாயத்துக்காரங்க எங்கெல்லாம் தண்ணி இல்லையோ அங்கே தேடி அந்த பம்பு போடுவான் சமூக சேவை வாட்டர் டிவைனரை கூட்டிகிட்டு வந்து எங்கெல்லாம் தண்ணி இல்லையோ அப்போ தான் கான்ட்ராக்டர் மறுபடியும் மறுபடியும் போட முடியும் அதில் ஒரு டெக்னிக் பண்ணுவான் தண்ணி வரலன்னா ஏர் வாங்கிக்கிடுச்சு காற்று வாங்கிக்கிடுச்சுன்னு சொல்லி ஒரு சொம்பு தண்ணியை அந்த கேப் வழியாக உள்ளே விடுவான் ஒரு சொம்பு தண்ணியை விட்டுட்டு நாலு தடவை அடித்தோம்னா அஞ்சு பக்கெட் தண்ணி வரும் நல்லா கவனம் வச்சுக்கோங்க பெரியவர்களே அந்த உள்ள போற ஒரு சொம்பு தான் சிலபஸா இருக்கணும் வெளியே வர்ற நாலு பக்கெட் அறிவா இருக்கணும் சிலபஸ் கொஞ்சமாகவும் அறிவு பெருசாவும் இருக்கணும் இன்னைக்கு நாலு பக்கெட் தண்ணி உள்ள விடுறாங்க தொடக்கு 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 நடிச்சா ஒரு டம்ளர் அதை வச்சுக்கிட்டு அவன் அமெரிக்கா போகணும்னு நினைக்கிறான் என்ன சார் சில தொழில்கள் வந்து சம்பளத்தை தாண்டிய சமூக உணர்வு உள்ள தொழில்களாக இருக்க வேண்டும் நீதிமன்றமாகட்டும் காவல்துறை ஆகட்டும் அல்லது கோயில் குருக்களுடைய தொழிலாகட்டும் இப்படி சில தொழில்கள் சம்பளத்தை தாண்டிய சமூக உணர்வு உள்ள தொழில்களாக இருக்க வேண்டும் இன்னைக்கு இருக்கா அப்படி நம்பிக்கை தர்ற மாதிரி என்ன களம் இருக்கு ஆசிரியர்கள் இருக்காங்களா அதனாலதான் அவன் அப்படி இருக்கிறான் எந்த பயிலாவது ஒழுங்கா இருக்கானா எங்க கல்லூரியில ஒரு ஆசிரியர் தமிழ் ஆசிரியர் உயிரை கொடுத்து பாடம் நடத்துவாருமா அப்படியே நடிப்பாரு இப்படியும் பாரு அப்படியும் பாரு ஒரு நாள் நான் வராண்டாவில் போய்கிட்டு இருக்கேன் ரெண்டு பேர்ல முன்னாடி பேசிட்டு போறான் மாப்பிள நம்ம குமாரசாமி வாத்தியா இருக்கார்ல பாராட்ட போறாங்களாக்கும் உயிரை கொடுத்து பாடம் நடத்துறாருன்னு குமாரசாமி மனுஷன் நினைச்சா பாவம் இல்ல மனுஷன் ஒரு சாண் வயிற்றுக்கு என்னமா கத்துறாயா ஏன் இவன் மனசுக்குள்ளே எப்படி இந்த சாத்தான் புகுந்தது இந்த சாத்தானை இந்த இளைஞர்களுடைய மனசுக்குள்ளே உலாவ விட்டது யார் கேள்விக்கு பதில் வேணும்ல சும்மா பொத்தான் பொதுவாக நல்லா தான் விளையும் நல்லா தான் விளையும் நல்லா தான் விளையும்னா நிலம் தரிசு நிலம் தரிசாக இருக்கையில் எப்படி விளையும் விளையும் விளையும்னு சொல்கிறீங்க டெய்லி பிரின்ஸ்பல் ரூமுக்கு அனுப்பிச்சி விடுவாயா ஒரு வாத்தியார் எங்கள் காலேஜில் பிரின்ஸ்பல்கிட்ட போனாலும் அது பயப்படுறியான்னு அனுப்பிச்சி விடுவார் பனிஷ்மெண்ட்டு நான் ஒரு நாள் கேட்டேன் என்கிட்ட பிரியமான பையன் டே எங்கள் வாடா டே ஏன்டா டெய்லி அந்த சார் உன்னை பிரின்ஸ்பல் ரூமுக்கு அனுப்புகிறாரு உனக்கு கொஞ்சம் கூட மானம் வெக்கம் சூடு சொன்ன ஒன்று டே திருந்து வேங்கிறதுக்கு தானடா அப்படி செய்கிறாரு அப்படின்னா சார் நீங்கள் எனக்கு பிரியமான வாத்தியாருங்கிறதுனால உங்கள்ட்ட மட்டும் ரகசியமாக சொல்கிறேன் மனசுக்குள்ளே வச்சுங்க என்னடா அவர் போர் அடிக்காரு சார் வாத்தியார் எவ்வளோ நேரம் சார் போரை தாங்கிட்டு இருக்க முடியும் அதனால் ஒரு சேட்டை பண்ணுவேன் சேட்டை பண்ணோன்னு கெட் அவுட் ஆஃப் மை கிளாஸ் அப்படிம்பாரு தேங்க்யூ சார்னு ஓடியாந்துருவேன் அதுக்கு காத்துக்கிட்டு இருந்த மாதிரி 
ஓடி வந்துடும் போய் கோன் மீட் த பிரின்ஸிபல் பாரு பிரின்ஸிபல் ரூமுக்கு போவேன் பிரின்ஸிபல் ரூமுக்கு போனவுன்னு அவர் சேரை தள்ளிட்டு எழுந்திரிச்சு டெய்லி வரியடா அறிவு கட்டவனை மூதி மூதி இப்படி என் கழுத்து அறுக்கிறதுக்குனே என் காலேஜில் வந்து சேர்ந்தியடா விளங்காமல் போகிறவனை ஏண்டா ஒன்று அறிவில்லை உனக்கு சொல்கிறான் அந்த பையன் சார் அவர் போர் அடிக்காரா இங்கே வந்தனா பிரின்ஸிபலுடைய பாடி லாங்குவேஜை பார்த்தீங்கன்னா இதே ஜாலியாக இருக்குது சார் இருக்கிறான் அதுக்கப்புறம் அந்த போர் அடிக்கிற கிளாஸுக்கு போனோம்னு வைங்க தாங்கு சார் உடம்பு அவர் பாடி லாங்குவேஜில் இவன் சார்ஜ் ஆகி வர்றான் சார் முட்டி குட்டி பார்த்து ரீசார்ஜ் பண்ணுவாரு எப்படி சார் வழங்குவான் இந்த பாருங்க பனிஷ்மெண்ட்டை என்டர்டெயின்மெண்ட் ஆக்கி பார்க்குறான் சார் யாரை குத்தம் சொல்றதுனே ஒன்றும் விலைக்கு தொலையிலையே எனக்கு இந்த இளைஞனை சொல்லவா இல்லை இந்த சமூக அமைப்பை சொல்லவா எங்கே பார்த்தாலும் கவர்ச்சி கவர்ச்சி அரசியல் கவர்ச்சி கோயில்கள் கோயில்கள் கவர்ச்சி நீங்கள் ஒரு கோயில் கும்பாபிஷேகம்னா சீரியல் செட்டு போட்டு முருகன் வேலை வேலை தூக்கி தூக்கி காட்டணும் அப்போ கூட்டம் வர்றா உள்ளுக்குள்ள சன்னிதானத்திலே சாணித்தியத்தோடு விளங்குகிறாரே திருமுருகன் அந்த திருமுருகனை கூட விளம்பரப்படுத்த வேண்டிய கட்டாயம் இன்றைக்கு வந்து கோயில் கும்பாபிஷேகத்தில் முருகன் எப்படி இருந்தாங்க சீரியல் செட்டுமா எதுத்தாப்பில் சூரன் சிரிச்சுக்கிட்டு நிற்கிறான் சூரன் சிரிச்சுக்கிட்டு நிற்கிறான் முருகன் டென்ஷனில் இருக்கார் எப்படிங்க விளக்கு எப்படி விளக்கு கவர்ச்சி அரசியல் கவர்ச்சி கோயில் கவர்ச்சி கல்விக்கூடங்கள் கல்விக்கூடத்துக்கு எதுக்கு சார் விளம்பரம் கல்விக்கூடத்துக்கு எதுக்கு சார் ஃப்ளெக்ஸ் போர்டு நூற்றுக்கு நூறு சதவிகிதம் ரிசல்ட் வாங்கி கொடுக்கக்கூடிய ஒரே பள்ளிக்கூடம் அழகான மிஸ்ஸுகள் விளக்கமாக போகுது வருத்தங்க நியாயமானது கவர்ச்சி அரசியல் கவர்ச்சி சினிமா கவர்ச்சி டிவி ஒரு கணவன் கேரக்டரில் நடிச்சுக்கிட்டு இருக்க ஒரு நடிகருக்கும் டைரக்டருக்கும் பிரச்சனை ஆகி போச்சுன்னா அந்த ஆளை தூக்கி போட்டுட்டு வேற ஒரு நடிகரை போட்டு இவருக்கு பதிலாக இவர்னு எழுதியிருந்தாங்க அவன் இன்று முதல் இவருக்கு பதிலாக இவர் எங்கள் வீட்டில் ஒரு பாட்டி இருக்கா அவள் ஒரு சீரியலை தொடர்ந்து பார்ப்பா ஒரு முப்பத்தஞ்சு நாள் அவளுக்கு டைஃபாய்டு காய்ச்சல் அவள் பார்க்கலை அவள் பார்க்காத காலகட்டத்தில் இங்கே புருஷனை மாற்றிட்டாங்க இவருக்கு பதிலாக இவர்னு போட்டுட்டாங்க இவன் முப்பத்தஞ்சு நாள் கழித்து தலைக்கு தண்ணியை ஊற்றிட்டு வந்து உட்காந்துட்டான் நான் பக்கத்தில் உட்காந்துருக்கேன் ராமச்சந்திரா அந்த சீரியலை போடலை அப்படின்னா போட்டாச்சு போட்டால் அந்த பெண் கேரக்டர் வருது பக்கத்தில் வேற வயா நிற்கான் என் பாட்டி கேட்கா ராமச்சந்திரா இவ புருஷன் இவன் இல்லையே லாஜல்ல கொஞ்ச நாளா இவன் தாப்பா புருஷன் வீட்டு கிளவி பாருங்க அட ராமா அட ராமா இளைஞர்களே உங்களுக்கு ஒன்று சொல்கிறேன் உங்களுக்கு படிப்பு வரலன்னா கூட பரவாயில்ல ஸ்போர்ட்ஸ்ல கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுங்க ஏன்னா ஸ்போர்ட்ஸ் கோட்டான்னு ஒன்று உண்டு வேலை கிடைக்கும் லவ் கோட்டான்னு கிடையாது இன்றைய இளைஞர்களின் எதிர்காலம் பிரகாசமாக இருக்கிறதா நடுவரின் தீர்ப்பு தொடர்கிறது அடுத்த வாரம் வீட்டு வரனுக்கு மிகச் சிறப்பான இல்வாழ்க்கை துணை அமைய பதிவு செய்து கொள்ளுங்கள் கே எம் மேட்ரிமொனி